হ্যালো দেয়ার আজকের লেকচারে আমি আপনাদের সাথে কিডনির ব্লাড সার্কুলেশন নিয়ে কথা বলবো কিডনির ব্লাড সার্কুলেশনকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে আর্টারিয়াল সাপ্লাই এবং অন্যটি হচ্ছে ভেনাস ড্রেনেজ আর্টারিয়াল সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে ব্লাড রেনাল আর্টারির মাধ্যমে কিডনিতে প্রবেশ করে এবং ভেনাস ড্রেনেজের ক্ষেত্রে ব্লাড রেনাল ভেইনের মাধ্যমে বাইরে বের হয়ে আসে এটা হচ্ছে কিডনির আউটার মোস্ট লেয়ার যাকে রেনাল ক্যাপসুল বলা হয় আর এই অ্যান্টারেন্সটা হচ্ছে রেনাল হাইলাম রেনাল হাইলাম দিয়ে আর্টারি নার্ভ লিম্ফেটিক ভ্যাসেলস প্রবেশ করে এবং ভেইন ইউরেটার বা মূত্রনালী বের হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে রেনাল পিরামিড এই অংশটি হচ্ছে রেনাল পিরামিডের বেজ এবং এই অংশটি হচ্ছে অ্যাপেক্স পিরামিডের এই উপরের পুরো অংশটি হচ্ছে রেনাল কর্টেক্স দুই পিরামিডের মাঝের এই অংশকে বলা হয় রেনাল কলাম হার্টের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাডকে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ারটা অ্যাবডোমেনে নিয়ে আসে অ্যাওয়ারটা যখন ডায়াফ্রাম দিয়ে অ্যাবডোমেন রিজনে প্রবেশ করে তখন তাকে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ারটা বলে সাধারণত ভার্টে ব্রার এল ওয়ান ও এল টু লেভেলে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ারটা দুটি পৃথক শাখায় ভাগ হয়ে যায় শাখা দুটিকে রেনাল আর্টারি বলা হয় যেটি রাইট কিডনিতে প্রবেশ করে তাকে রাইট রেনাল আর্টারি এবং যেটি লেফট কিডনিতে প্রবেশ করে তাকে লেফট রেনাল আর্টারি বলে এখানে আমরা শুধু একটি কিডনি ব্লাড সার্কুলেশন দেখাবো যেহেতু এটা হচ্ছে রাইট কিডনি তাই এই আর্টারিকে বলা হয় রাইট রেনাল আর্টারি এবং এটি হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ারটা আর এটি হচ্ছে লেফট রেনাল আর্টারি রেনাল আর্টারি কিডনির হাইলাম দিয়ে প্রবেশ করে কয়েকটি সেগমেন্টে ভাগ হয়ে যায় যেহেতু সেগমেন্টে ভাগ হয়ে যায় তাই এদেরকে সেগমেন্টাল আর্টারি বলে এগুলো হচ্ছে সেগমেন্টাল আর্টারি প্রতিটা সেগমেন্টাল আর্টারি আবার দুটি করে ইন্টারলোবাল আর্টারিতে ভাগ হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে ইন্টারলোবাল আর্টারি ব্লাড ভ্যাসেলসগুলো যতবার বিভক্ত হতে থাকে তা পূর্ববর্তী ডায়মিটার থেকে ছোট হতে থাকে আপনারা লক্ষ্য করুন অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ারটার ডায়মিটার সবচেয়ে বড় এর চেয়ে রাইট ট্রেনাল আর্টারি ডায়মিটার তুলনামূলকভাবে কিছুটা ছোট এবং এর চেয়ে ইন্টারলোবাল আর্টারির ডায়মিটার আরও ছোট কিডনির প্রতিটা লোব প্রধানত কর্টেক্স ও মেডুলা নিয়ে গঠিত হয় যেহেতু এই আর্টারিগুলো দুটি লোবের মাঝে থাকে তাই এদের ইন্টারলোবাল আর্টারি বলে এখন ইন্টারলোবার আর্টারিগুলো রেনাল কলাম দিয়ে উপরে উঠে যাবে এবং প্রথমে আর্কুয়েট আর্টারি এবং পরে ইন্টারলোবার আর্টারি উৎপন্ন করে আর্কুয়েট আর্টারি পিরামিডের বেজ সংলগ্ন হয়ে বেঁকে যায় যা দেখতে অনেকটা আর্চের মতো বা ধনুকের মতো বাঁকানো আর্কুয়েট আর্টারি থেকে আগের চেয়েও আরও ছোট কিছু ডায়মিটারের শাখা তৈরি হয় যাকে ইন্টারলোভিউলার আর্টারি বলে এগুলো ইন্টারলোভিউলার আর্টারি এবং এগুলো ইন্টারলোভার আর্টারি এগুলো ডায়মিটার বড় এবং এগুলো ডায়মিটার ছোট এখন ইন্টারলোভিউলার আর্টারি থেকে অসংখ্য ছোট ছোট শাখা বের হয় যাকে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলস বলা হয় আর এই অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলস ব্লাডকে গ্লোমেরুলার ক্যাপসুলে নিয়ে যায় এগুলো হচ্ছে গ্লোমেরুলার ক্যাপসুল বা গ্লোমেরুলাস গ্লোমেরুলাস হচ্ছে ব্লাড ফিল্ট্রেশন সাইড ব্লাড ফিল্ট্রেশনের পর ব্লাড সেলগুলো ইফারেন্ট আর্টারিওলসে প্রবেশ করে এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না কারণ এগুলো মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার বোঝার সুবিধার জন্য বড় করে পাশে এঁকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল এবং এটা হচ্ছে ইফারেন্ট আর্টারিওল উপরের এই অংশটি হচ্ছে কর্টেক্স এবং নিচের এই অংশটি হচ্ছে মেডুলা ইফারেন্ট আর্টারিওল অনেক ছোট ছোট শাখায় ভাগ হয়ে প্রথমে কিডনি কর্টেক্সের মধ্যে এবং পরবর্তীতে আরও বর্ধিত হয়ে মেডুলাতে গিয়ে ক্যাপিলারি বেড তৈরি করে সর্বশেষে ব্লাড ইন্টারলোভিউলার ভেইনে প্রবেশ করে কর্টেক্সের মধ্যে রেনাল টিউবেলসের আপার পার্ট ঘিরে অর্থাৎ প্রক্সিমাল এবং ডিস্টাল টিউবেলস ঘিরে যে ক্যাপিলারি বেড থাকে তাকে প্যারিটিউবুলার ক্যাপিলারিস বলা হয় পরবর্তীতে এই প্যারিটিউবুলার ক্যাপিলারিস তার কোর্স চেঞ্জ করে মেডুলাতে প্রবেশ করে লুপ অফ হ্যান্ডলি ঘিরে অবস্থান করে যাকে ভাষার একটা বলা হয় ভাষার একটা থেকে রক্ত আর্টারি থেকে ভেইনে প্রবেশ করে আবার আগের ছবিতে ফিরে আসি রক্ত যেহেতু ভেইনে প্রবেশ করেছে এখন আমরা ভেনাস ড্রেনেজ দেখব ভাষার একটা থেকে রক্ত ড্রেইন হয়ে ইন্টারলোভিউলার ভেইনে প্রবেশ করে এটা হচ্ছে ইন্টারলোভিউলার ভেইন এর পরের পদগুলো পুরোটা আর্টারিয়াল সিস্টেমের মতো 
নামগুলো একই শুধু আর্টারির স্থানে ভেইন হবে ইন্টারলোভিউলার ভেইন থেকে রক্ত আর্কুইর ভেইনে যাবে এরপর ইন্টারলোভাল ভেইনে যাবে এবং এরপরে রেনাল সাইনাসে প্রবেশ করে সেগমেন্টাল ভেইন তৈরি করে পরবর্তীতে সেগমেন্টাল ভেইন রেনাল ভেইন তৈরি করে এবং রেনাল ভেইন সরাসরি রক্ত ইনফিরিয়র ভ্যানাকাভাতে নিয়ে যায় এখন আমরা কিডনির পুরো ব্লাড সার্কুলেশনকে এক নজরে দেখব ব্লাড প্রথমে রেনাল আর্টারি এবং পরে সেগমেন্টাল আর্টারি তারপর ইন্টারলোভাল আর্টারি এরপর আর্কুয়েট আর্টারি এরপর ইন্টারলোভিউলার আর্টারি তারপর অ্যাফারেন্ট আর্টারি এবং এরপরে গ্লোমিরুলাসে প্রবেশ করে এরপর ব্লাড গ্লোমিরুলাস থেকে ইফারেন্ট আর্টারি তারপর প্যারিটিউবুলার ক্যাপিলারিস তারপর ভেসার একটা এবং এরপরে পর্যায়ক্রমে ইন্টারলোভিউলার ভেইন তারপর আর্কুয়েট ভেইন এরপর ইন্টারলোভাল ভেইন এরপর সেগমেন্টাল ভেইন এবং সর্বশেষে রেনাল ভেইন হয়ে বের হয়ে আসে আজ এতটুকুই খুব শীঘ্রই অ্যানাটমির অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব।